नमस्कार ठाणे वर्तमान मध्ये मी नितीन बोसे आपलं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतो सादर करीत आहोत आजच्या ठळक बातम्या मुंबई महानगर पालिकेची प्रभाग आरक्षण काल जाहीर झाल्यानंतर आता सात ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या ठाणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग आरक्षण सोडतीकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे मुंबईच्या प्रभाग आरक्षणात अनेक प्रस्थापित विस्थापित झाले त्यानंतर आपल्या प्रभागांचं काय होणार याकडे अनेकांचं लक्ष लागलं आहे गेल्या निवडणुकीत आरक्षण पडल्यामुळे अनेकांची स्वप्न धुळीस मिळाली होती मात्र आता तरी मनासारखं आरक्षण मिळावं यासाठी नवरात्रात देवीला साकडं घातलं जात आहे सात तारखेला दुपारी तीन वाजता आरक्षणाची सोडत आहे यावेळेस भल्या भल्यांच्या भवितव्याचा फैसला होणार आहे शुक्रवारी सात तारखेला दुपारी तीन वाजता गडकरी रंगायतन येथे अनेकांच्या राजकीय भवितव्याचा फैसला होणार असल्याने ऐन नवरात्रीत या दिवसाला अनन्यसाधारण अशा प्रकारचं महत्व प्राप्त झालं आहे काय होतं प्रभागाच्या चतुर्सीमा कशा प्रकारे आखल्या जातात याकडे सगळ्यांचंच लक्ष आहे या दिवसानंतर ठाणे शहरामध्ये राजकीय घडामोडींना वेग येणार आहे अनेक जण आज कुंपणावर बसून आहेत कोणता झेंडा मी घेऊ हाती असा प्रश्न कुंपणावर बसलेल्या अनेकांना पडला आहे आधी मराठा मोर्चावरील व्यंगचित्रांनी शिवसेना अडचणीत आली होती त्यानंतर भारतीय लष्कराने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतर राजकीय बाजारामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा भाव पुन्हा एकदा चांगलाच वधारला त्यामुळे जय महाराष्ट्र म्हणायचं की जय श्रीराम असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे त्यामुळे प्रभाग आरक्षण सोडतीनंतर पक्षांतराचं घाऊक पेक ठाण्याच्या राजकीय बाजारात येणार यात अजिबात शंका नाही या पार्श्वभूमीवर ठाणे शहरात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मात्र घालमेल सुरू आहे तर दुसरीकडे शिवसेना भाजप जिथे सध्या इन्कमिंग जोरात सुरू आहे तिथे जुन्या जाणत्या निष्ठावंतांमध्ये डावललं जाण्याची भीती आहे एकंदरीतच राजकीय रणशिंग सात तारखेला फुंकलं जाणार हे नक्की माझं घर ठाणे शहर या घोषवाक्याखाली ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने संपूर्ण शहरभर एक ऑक्टोबर ते तेवीस ऑक्टोबर दोन या कालावधीमध्ये व्यापक स्वच्छता मोहीम राबवण्यात येणार आहे या मोहिमेसाठी ठाणेकर नागरिकांनी एक दिवस स्वच्छ सुंदर ठाण्यासाठी रस्त्यावर उतरून ही मोहीम यशस्वी करावी असं आवाहन महापौर श्री संजय मोरे आणि महापालिका आयुक्त श्री संजीव जयस्वाल यांनी एका पत्रकार परिषदेत केलं या पत्रकार परिषदेला उपमहापौर श्री राजेंद्र सापते स्थायी समिती सभापती श्री संजय वाघुले विरोधी पक्षनेते श्री संजय भोईर त्याचप्रमाणे काँग्रेसचे गटनेते श्री मनोज शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते या मोहिमेला एक ऑक्टोबर या ठाणे महानगरपालिकेच्या वर्धापन दिनापासून सुरुवात झाली आहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचं औचित्य साधून मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात शहरातील चौक आयलँड्स मुख्य रस्ते उड्डाण पुलांखालील जागा फुटपाथ हायवे आदी स्वच्छ करण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे एकाच वेळेस शहरात वीस पथकांच्या माध्यमातून ही स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात आली आहे या मोहिमेअंतर्गत सहा ऑक्टोबरपासून शहरातील सर्व झोपडपट्ट्या सामुदायिक आणि सार्वजनिक शौचालयं स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात येणार असून त्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाबरोबरच राजकीय पक्षांचे स्थानिक पदाधिकारी स्थानिक मित्रमंडळं स्वयंसेवी संस्था क्रीडा मंडळं यांचा देखील सहकार्य घेण्यात येणार आहे या स्वच्छता मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्यात रेल्वे स्टेशन एस टी आगार बस स्थानकं रिक्षा थांबे ट्रक थांबे या ठिकाणांची देखील स्वच्छता होणार असल्याची माहिती या पत्रकार परिषदेमध्ये देण्यात आली या आणि इतर बातम्या मात्र एका छोट्याशा जाहिरातीनंतर दुर्गा तू भवानी संसाराची तू च जननी सारी माया तुझी अंबे कृपा करी शिवाईनगर सार्वजनिक नवरात्रोत्सव भक्ती आणि शक्तीचा अपूर्व संगम असलेला भव्य लोकोत्सव देवीच्या उत्सवात विज्ञानाचा जागर करणारा अंतराळाचा काल्पनिक देखावा महिलांसाठी महापैठणीचा खेळ तर पारंपरिक फोंडला असे नानाविध खेळ तरुणाईचा सळसळता उत्साहाची रेलचेल असणारा रास गरबा भक्तांच्या हकेला धावणाऱ्या देवीच्या दर्शनार्थ अवश्य या निमंत्रक तमाम कार्यकर्ते आणि श्री सुधाकर वामन चव्हाण शिवाईनगर सार्वजनिक नवरात्रोत्सव ठाणे शहरातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते श्री राजकुमार पमनानी 
यांच्या वतीने तमाम ठाणेकर नागरिकांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा देवी आपल्या सगळ्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करत हीच देवीच्या चरणी प्रार्थना शक्ती आणि भक्तीचं प्रतीक असलेली देवी आपल्या आयुष्यात सुख समृद्धी संपन्नता आणि आरोग्य घेऊन येऊ हीच देवीच्या चरणी प्रार्थना पुनश्च एकदा श्री राजकुमार पमनानी यांच्या वतीने तमाम ठाणेकर नागरिकांना नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा To do the DTH recharge immediately, just click on TJSP Smart Money. Enter your M pin. Go to Merchant Payment. Select DTH Recharge, Service Provider, your account number, the money you want to transfer. Select your account, enter transaction pin, and it's transferred. ठाण्याच्या भवानी चौकातील जय अंबेमा विश्वस्त मंडळाचा नवरात्रोत्सव स्वर्गीय आनंद दिघे यांनी सुरू केलेल्या भवानी चौकातील जय अंबेमा नवरात्रोत्सवास दीर्घ परंपरा लाभली आहे भक्तांच्या हाकेला धावणारी अशी या तेजस्वी देवीची ख्याती आहे त्यामुळेच ती लाखो भाविकांच श्रद्धास्थान बनली आहे आपणही सहकुटुंब मित्र मंडळींसह आवर्जून दर्शनाचा लाभ घ्यावा असं आमंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष दिलीप देहेरकर यांनी विश्वस्त मंडळाच्या वतीनं तमाम भाविकांना केला आहे ठाणे कर आम्ही आहे आम्हाला गर्व जय अंबेमा करते सर्वांच्या मनोकामना पूर्ण शोतोकोन कराटे फेडरेशनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या कराटे स्पर्धांचा बक्षी समारंभ नुकताच संपन्न झाला कार्यक्रमाला आमदार श्री संजय केळकर आणि खासदार श्री किरीट सोमय्या हे उपस्थित होते गेल्या अठरा वर्षांपासून या स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे यंदा एकंदर चार राज्यांमधनं या स्पर्धेमध्ये स्पर्धक सहभागी झाले होते एकट्या गुजरात राज्यातनं एकोणसाठ स्पर्धक सहभागी झाल्याची माहिती श्री दत्ता घाडगे यांनी ठाणे वर्तमानशी बोलताना दिली राष्ट्रीय स्तरावरची ही स्पर्धा होती या स्पर्धेमध्ये मोठ्या संख्येने स्पर्धकांनी सहभाग घेतला ग्रुप चॅम्पियनशिप ही गुजरात राज्याने पटकावली आहे कार्यक्रमाचं उद्घाटन सह पोलीस आयुक्त श्री आशुतोष डुमरे यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला तर बक्षीस समारंभ खासदार श्री किरीट सोमय्या यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला या स्पर्धेच्या माध्यमातून ऑलिम्पिकपर्यंत स्पर्धक गेले पाहिजेत या दृष्टिकोनातून स्पर्धेचं आयोजन करण्यात येतं असं श्री दत्ता घाडगे यांनी सांगितलं आमचं उद्दिष्ट हेच असणार की पुढे येणाऱ्या ऑलिम्पिकमध्ये भारतामधून खूप मोठ्या प्रमाणावर या खेळामध्ये लोक सहभाग घेतील आणि आपल्याला ऑलिम्पिकमध्ये सुद्धा गोल्ड मिळवून देतील अशी मी अपेक्षा बाळगतो रिदमिक रनिंग टाटा मोटर्स आणि रोटरी क्लब ऑफ ठाणे घोडबंदर आयोजित दहा मैल इंडिपेंडेंट इंडिया माईल रन ही स्पर्धा दोन ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीचं औचित्य साधून भरवण्यात आली होती सदर स्पर्धा ही दहा मैल दौड आणि दोन मैल वॉक अशी घेण्यात आली होती एकंदर चारशे स्पर्धकांनी या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला सदर दहा मैल रन मध्ये पुरुष गटामध्ये ब्रिजेश पुंजा तर महिला गटामध्ये श्रेया करंगुटकर विजय झाले आहेत रेस नंतर टाटा मोटर्स यांच्या सी एस आर मध्ये रोटरी क्लब ऑफ ठाणे घोडबंदरच्या माध्यमातून ठाणे महानगरपालिका शाळा क्रमांक नऊ आणि पासष्ट यांना ई लर्निंग किट देण्यात आलं आहे त्याचं उद्घाटन देखील यावेळेस करण्यात आलं सदर कार्यक्रमाला रोटरी क्लब ऑफ ठाणे घोडबंदरचे अध्यक्ष मुकेश ठोंबरे आणि पदाधिकारी त्याचप्रमाणे टाटा समूहातर्फे विनोद कुलकर्णी आणि त्यांचे सहयोगी तसंच रिदमिक रनिंगचे नागेश शेट्टी आणि त्यांचे सहकारी उपस्थित होते सोबत शाळेचे मुख्याध्यापक पाटील सर शिक्षक आणि विद्यार्थी देखील उपस्थित होते यावेळेस शाळेच्या आवारामध्ये स्वच्छता मोहीम देखील राबवण्यात आल्याचं श्री मुकेश ठोंबरे यांनी सांगितलं मेन स्टुडिओ आमंत्रण हॉटेल जवळ जिल्हा परिषदेसमोर स्टेशन रोड ठाणे दूरध्वनी झिरो टू 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 फाय थ्री झिरो फोर एट थ्री सेवन बॅरॉन मेन स्टुडिओ किटी चॅरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हृदय रुग्णांसाठी एक अनोखी भेट केअर वेलनेस ईईसीपी सेंटर हृदय रुग्णांना वरदान ठरणाऱ्या ईईसीपी थेरपी द्वारे अँजिओप्लास्टी आणि बायपास टाळा केवळ एक महिन्यांची थेरपी युएसए एफडीए प्रमाणित 
अत्याधुनिक उपकरणाद्वारे मिळवा सुदृढ हृदय आणि आनंदी जीवन केअर वेलनेस ईईसीपी सेंटर अहो आपण आपलं घर स्वच्छ सुंदर नेटनेटकं ठेवतो ना मग आपण आपल्या शहराच्या बाबतीत उदासीन का आपलं शहर स्वच्छ सुंदर आणि नेटनेटकं ठेवणं ही आपली जबाबदारी आहे हो ना मग उचला फोन आणि विना परवाना होर्डिंग्स बॅनर्स कुठे दिसले तर एक आठ शून्य शून्य दोन 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 एक शून्य आठ या टोल फ्री क्रमांकावर कळवा त्याची दखल त्वरित घेतली जाईल लक्षात घ्या आपला छोटासा सहभाग आपलं शहर स्वच्छ सुंदर आणि नेटनेटकं बनवू शकतो ठाणा हलाई लोहाणा महाजन मंडळाच्या वतीने दरवर्षी ठाणे शहरातील खारकराळी परिसरामध्ये नवरात्राचं आयोजन करण्यात येतं यंदा देखील अत्यंत दिवाखदार पद्धतीने या ठिकाणी नवरात्राचं आयोजन करण्यात आलं आहे दररोज अतिशय उत्साहाने लोहाणा समाजातील महिला या राजगरबामध्ये सहभागी होत असतात फक्त महिलांसाठी विशेष गरबा ठाणे शहरामध्ये एकाच ठिकाणी आयोजित करण्यात येतो असं या निमित्ताने वासंती गोकाणी यांनी सांगितलं आता मात्र ह्या महिलांसाठी स्पेशल असा गरबा फक्त श्री ठाणा हलाय लोहाणा महाजनमध्येच मिळतो अशी ही प्रतिकृती कुठेच तुम्हाला दिसणार नाही आणि जवळजवळ ह्या देवीला इथे प्रतिष्ठापना झाली आहे तेव्हापासून शंभर वर्ष तर झाले असतील ठाणा हलाई लोहाणा महाजन मंडळाच्या वतीने या रास गरब्याच आयोजन करण्यात येतं याला जवळपास गेल्या शंभर वर्षांपासूनची परंपरा आहे दररोज इथे महिलांना पारितोषिक देऊन त्यांना गौरवण्यात येतं दसऱ्याला या ठिकाणी विशेष रास गरब्याचं आयोजन करण्यात आलं असल्याचं श्री भरतभाई ठक्कर यांनी सांगितलं पारंपरिक पद्धतीने गरबा खेळला गेला पाहिजे महिलांना प्राधान्य आपण आता देत आलेलो आहेत त्या पद्धतीने आमच्या वासंतीबेन कोकाणी आणि त्यांच्या सहकार्यांवरती ही जबाबदारी देण्यात आलेली आहे आणि त्याप्रमाणे या हलाय लोहाणा महाजनवाळी खारकळीमध्ये जवळजवळ सव्वाशे ते दीडशे महिला सात रोज जमून पारंपरिक पद्धतीने खरा गरबा डान्स ज्याला आपण गुजराती गरबा डान्स म्हणतो त्या पद्धतीने गरबा डान्स खेळला जातो दरवर्षी अत्यंत उत्साहाने या ठिकाणी महिला सहभागी होत असतात आणि या संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये रास गरब्याचा आनंद घेत असतात बघूया याची एक झलक नगर सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळाच्या वतीने साजरा करण्यात येणाऱ्या नवरात्राला यंदा प्रचंड मोठ्या उत्साहाने सुरुवात झाली आहे या ठिकाणी अंतरिक्षाचा अत्यंत देखणा अशा प्रकारचा देखावा निर्माण करण्यात आला आहे दररोज अनेक भाविक या ठिकाणी येऊन देवीचं दर्शन घेत आहेत अनेक मान्यवर देखील या ठिकाणी येत आहेत आणि देवीचं दर्शन घेत आहेत काल वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री रवींद्र चव्हाण यांनी या ठिकाणी भेट दिली मी ठाणा हे शहर उत्सवप्रेमी म्हणूनच ओळखलं जातं आणि विशेष करून सुधाबाईंचा हा पूर्णच्या पूर्ण एरिया गेल्या अनेक वर्ष या भागामधली नवरात्र ही फार वेगळ्या पद्धतीने सर्वच्या सर्व ठाणेवासीय तिथले असलेले सर्व उत्सवप्रेमी अनुभवत असतात त्यामुळे मलाही फार आवडलं की अतिशय चांगल्या प्रकारे तिथली सजावट आहे आणि लोकांचा उत्साह अतिशय आहे तर मंडळी या होत्या आजच्या ठळक बातम्या आमचा पत्ता ठाणे वर्तमान दादोजी कोंडे स्टेडियम शॉप नंबर सोळा खाटन रोड ठाणे पश्चिम दूरध्वनी क्रमांक नाईन एट टू झिरो नाईन थ्री नाईन फोर टू झिरो तर मग पुन्हा भेटू उद्या याच वेळी याच ठिकाणी ठाणे वर्तमानमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र